Moin, willkommen am Bahnhof von Ahrensburg. Wir stehen hier auf der Brücke der Straße, die sinnvollerweise Brückenstraße heißt, und schauen auf die Gleise von und nach Hamburg Hauptbahnhof. Ihr seht hier Aufnahmen aus dem Sommer 2021. An dem Tag im Juli, an dem diese Bilder aufgenommen wurden, waren auch einzelne Regionalexpresszüge mit Loks der Baureihe 112 bespannt. Sonst kommt diese Baureihe fast nur noch vor den Regionalbahnen der Linie RB81 zum Einsatz. Auch Conny, die Traditionslok der Westfrankenbahn, war an diesem Wochenende im Hamburger Raum. Hier sehen wir sie vor dem Strandexpress nach Fehmarn. Bei den ersten Aufnahmen haben wir nach Nordosten, also zum Bahnhof hingesehen. Hier blicken wir jetzt in Richtung Hamburg Hauptbahnhof, also nach Südwesten. Die Strecke führt zweigleisig zum folgenden Bahnhof hamburg rahlstedt und weiter zum Hauptbahnhof. Auf Hamburger Gebiet, in den Stadtteilen Wandsbek und Marienthal, haben bereits die Bauarbeiten für eine neue S-Bahnlinie S4 begonnen. Dafür sollen zwei zusätzliche Gleise entstehen. Die Gleisanlagen an dieser Stelle werden sich also sehr stark verändern. Bisher fahren die Regionalbahnen tagsüber meist alle halbe Stunde mit vier oder fünf Doppelstockwagen. Sie werden dann entfallen und durch die S-Bahn ersetzt, die in den Hauptverkehrszeiten alle zehn Minuten verkehren soll. Nun stehen wir am nördlichen Ende des Bahnhofs. Eine Regionalbahn fährt ab in Richtung Bark der Heide. Ein Regionalexpress der Linie RE8, der in Ahrensburg ohne Halt durchfährt. Hier am nördlichen Ende gibt es einen Fußgängertunnel mit diesen Eingängen im markanten dreieckigen Design. Der Intercity aus Fehmarn war an diesem Tag mit einer blauen 218 der Press bespannt.
Die Aufnahmen, die nun folgen, stammen von einem anderen Tag aus dem Sommer. Zu jener Zeit herrschte gerade ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und die Züge der Linie RB81 fielen aus. Normalerweise stehen hier nicht so viele Züge im Bahnhof. Hier eine Aufnahme aus dem Parkhaus neben dem Bahnhof. Von dort führt eine überdachte Fußgängerbrücke zu den Bahnsteigen. Wir sehen nach Nordosten über die Bahnsteige und hier nach Südwesten in Richtung Hamburg. Auf der Anzeigetafel sind die Informationen zu den Zügen zu lesen, die wegen des Warnstreiks ausfielen. Teilweise gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Hier seht ihr weitere Bilder vom Parkhaus und von der Fußgängerbrücke. Ein Blick zum Stellwerk an der Ladestraße. Information zu RB von Hamburg Hauptbahnhof. Ankunft 16.49 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. In der Mitte der Bahnsteige gibt es einen zweiten Tunnel. Das Empfangsgebäude des Bahnhofs ist gut gepflegt und hell und freundlich gestrichen. Es ähnelt im Stil sehr stark dem Gebäude in Hamburg-Wandsbek. Die Strecke Hamburg-Lübeck gehörte bis in die 1930er Jahre der privaten Lübeck-Büchener Eisenbahn. Sie hatte an vielen Bahnhöfen entlang der Strecke solche Gebäude errichten lassen. Wegen des Streiks fielen an diesem Tag die Regionalbahnen aus. Als Ersatz hielten daher alle Regionalexpresszüge in Ahrensburg, auch die der Linie RE8, die sonst ohne Halt durchfahren.
In Richtung Park der Heide und Lübeck führen die Gleise auf dieser Brücke über die Manhagener Allee. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.